ഈശ്വരം ചെയ്യാൻ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി നമുക്ക് ഈശ്വരുടെ മുന്നിലായിരിക്കാം പിതാവും പുത്രനും പശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക സർവേശ്വര അങ്ങയുടെ മകനീയമായ നാമത്തിന് ഇന്ന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പുനിതമ്പുരാനെ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിലായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈശ്വനാഥ അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയ സവിധയെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ സമർപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ ഭവനവും ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയ സവിധയെ അണയ്ക്കുന്നു ഈശ്വനാഥ കത്ത് പരിപാലിക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൃപ വര കടാക്ഷങ്ങൾ അവരിലേക്ക് അങ്ങ് ധാരാളമായിട്ട് ചൊരിയണമേ അങ്ങനെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യം സാമീപ്യം എന്നും കുഞ്ഞുകളിലുണ്ടാവണമേ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ പരിശുദ്ധനായ ബലവാനെ പരിശുദ്ധനായ അമൃത്തനെ ഞങ്ങളെയും ലോകം മുഴുവനെയും ഈ പുരിപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പരിപാലിക്കണമേ പരിശുദ്ധിയമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥമഹിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി കർത്താവ് അമ്മയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരഫലമായി ഈശ്വ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ ദമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ ഭാവിയുള്ള ആയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ദമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ നയിക്കും അമ്മേൻ ഈശ്വര മിശയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ മക്കൾക്ക് സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കൂട്ടായ്മകളൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വസിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഓരോന്നിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് വിചിന്തനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയായ ഇതിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാവുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന കൽപ്പനയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ കൽപ്പനകൾ പഠിച്ചു പത്ത് കൽപ്പനകൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് കുംഭസാരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണ അനന്തരം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് തുടർന്ന് അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ ഈ കൽപ്പന രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് കൽപ്പനകളായിട്ട് സംഗ്രഹിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും പ്രമാണങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രമാണങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം എന്താണെന്നും നമ്മുടെ അനിത ജീവിതത്തിൽ പ്രമാണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നതെന്നും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഈശോ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ പേർ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ചു ചിലർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നിയമജ്ഞൻ ഈശോയോട് ചോദിച്ചു എല്ലാറ്റിലും പ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ് ഈശോ പ്രതിവചിച്ചു മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഏക കർത്താവ് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ചെറിയ പാട്ടിലൂടെ പഠിക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം പൂർണ്ണാത്മാവോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം പൂർണ്ണാത്മാവോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം ദൈവത്തെ
ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തം വേലയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോശ കർത്താവിൽ നിന്നും സീനായ മലയിൽ വെച്ച് കൽപ്പലകൾ കൽഫലകങ്ങളിൽ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച പദമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിന് ശേഷം മോശ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വരുന്ന പടം നമുക്ക് കാണാം കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച് മോശ കടന്നു വരുമ്പോൾ മോശയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക മോശ മുഖം ദേഷ്യമാണ് പ്രകടമാകുന്നത് ഈ ദേഷ്യത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് കാണാം മോശ കൽ ഫലകങ്ങളിൽ കൽപ്പനകളായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് കുറേ അധികം നേരമായിട്ടും നാളുകളായിട്ടും മോശയെ കാണാത്തത് കാണാത്തത് കൊണ്ട് അഹ്റോൻ സംഘവും ഒരു നേതാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാം സ്വർണവുമെല്ലാം ഉരുക്കി ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നതാണ് മോശ കാണുന്നത് കൽപ്പനകളുമായി ഇറങ്ങി വരുന്ന മോശ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്ന ജനങ്ങളെയാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു അഹ്റോൻ അഹ്റോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ സ്വർണവും ഉരുപ്പടികളും എല്ലാം ഉരുക്കിയെടുത്ത് ഒരു കാളെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വമില്ല ഞങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാളെ ഉണ്ടാക്കി കാളയെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന കാഴ്ചയും കണ്ടാണ് മോശ കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത യുദ്ധത്തിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട മോശ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന കൽ ഫലകങ്ങൾ കൽപ്പനകളായ കൽപ്പനകൾ ഉള്ള കൽഫലകങ്ങൾ നിലത്ത് എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പുറപ്പാട് ഇരുപതാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാർ നിനക്കുണ്ടാകരുത് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് നീ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് പ്രമാണം പഠിച്ചു ഇനി ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള തിന്മകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏകദൈവത്തിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ അന്യ ദേവന്മാരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ആരാധിക്കരുത് എന്നതാണ് ഈ കൽപ്പനയുടെ സാരം സർവശക്തനും സ്നേഹനിധിയുമായ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാതെയും അവിടുത്തെ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കാതെയും ജീവിക്കുന്നവർ ഒന്നാം കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇതിനെതിരെയുള്ള തിന്മകളിലേക്ക് വരാം നിരീശ്വരവാദം നിരീശ്വരവാദം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണെന്ന് ഈശോ ഇല്ല ദൈവമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥത തള്ളി കളയുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാവം ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൂട്ടുകാർ പലരും പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരും അമ്പലത്തിൽ പോകാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പിന്നെ നിരീശ്വരവാദ ഉള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിരീശ്വരവാദം ഉള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നിരീശ്വരവാദമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ആവേശമായിരിക്കും ആദ്യമതും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലാനൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എത്തിപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പോൾ ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് കൂടുവോ അവരോടുത്ത് കൂട്ടം കൂടുവോ അവരുടെ ആ സംഘങ്ങളിൽ ചെന്ന് വിടുകയോ ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നീ ഇനി വിഗ്രഹാരാധന വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് പകരം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളെയോ വ്യക്തികളെയോ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കും ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹാരാധന സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളെയോ വ്യക്തികളെയോ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുക അപ്പം ആരാ സൃഷ്ടിച്ച ആളാരാ ദൈവം ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ആണെങ്കിലും ആ എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വസ്തുക്കളെ വ്യക്തികളെ ആരാധിക്കുക നമുക്ക് നമ്മളിൽ പലരും ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധന നമുക്ക് പോകുന്നത് പലരിലും സിനിമാ നടന്മാരിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളായ ആരാ മെസ്സി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ കോഹ്ലി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ആരാധന വേറെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിലേക്ക് ആരാധന പോകും വലിയ വലിയ പ്രശസ്തരായ ഗായകരിലേക്ക് നമുക്ക് ആരാധന പോകും പിന്നെ വേറെ തലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തോന്നുന്നു സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സമ്പത്ത് ഈ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട
അതിൻ്റെ ചിത്രാവിഷ്കാരമാണ് ദൈവാരാധനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് സാധാരണ ദൂരെ പോവുക എന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ നമ്മൾ നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വസ്തുക്കളെയോ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളെയോ വ്യക്തികളെയോ ആരാധിക്കാതെ താരാരാധന നടത്താതെ തമ്പുരാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാനിൽ സമസ്തവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിനാണ് ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം വചനമാകുന്ന ദൈവമേ അങ്ങ് വിതച്ച വചനമാകുന്ന വിത്ത് നല്ല നിലമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വീണുകൊണ്ട് അത് വലിയ വചനവൃക്ഷമായിട്ട് മാറണമേ പിന്നെ തമ്പുരാനെ വചന ദീപമായിട്ട് ജ്വലിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ അങ്ങയെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ അങ്ങയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ നിർമ്മല സാന്നിധ്യമായി മാറുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ അങ്ങ് പൗത്രീകരിക്കണമേ നിർമ്മലീകരിക്കണമേ ഈ നല്ല ദിവസത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ തിരുവുമ്പിലായിരിക്കുവാൻ തന്ന വലിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് തമ്പുരാനെ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യം എന്നിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലും ലോകം മുഴുവനിലും ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പിതാവും പുത്രനും പശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ ഈശോ മിശിയായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പാഠം പഠിച്ച് പോകുന്ന കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ബുക്കോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ പോകുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ച് നിയമജ്ഞനോട് ഈശോ പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്ക് നിയമ നിയമാവർത്തനം ആറ് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പുറപ്പാട് ഇരുപത് ഒന്നൂട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിനാല് എന്നീ വചനങ്ങൾ വായിച്ച ശേഷം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉത്തരം തന്നെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം ആദ്യം തന്നെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അത് വളരെ ലളിതമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തെ തന്നെ ചെയ്തു പോകണം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠനം കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബാഗ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശന്ന പോകണം ചെല്ലുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാഠപുസ്തകം എടുക്കുക വർക്ക് ബുക്ക് എടുക്കുക പാഠപുസ്തകത്തിലെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ബുക്കിൽ നോക്കി വർക്ക് പാഠപുസ്തകം നോക്കി വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക അത് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാരവും തോന്നിയല്ല നമ്മളത് പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് ഭാരമായിട്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ പാഠത്തിനോട് കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിരീശ്വരവാദവും വിഗ്രഹാ വിഗ്രഹാരാധനയും കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് മന്ത്രവാദം എന്ന ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരായ തിന്മയിലേക്ക് പോകാം ദുഷ്ടശക്തികളെ ആശ്രയിച്ച് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശം വരുത്താനോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് മന്ത്രവാദം കൂടോത്രം ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം തുടങ്ങിയവ നന്മ മാത്രമായ ദൈവത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ് ഈ മന്ത്രവാദം ഇനി അന്ധവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് നമ്മൾ വാട്സപ്പുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ചില പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ദോഷം സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ നമുക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടും ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുള്ള സംഭവം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥന സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രഘോഷണം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പൂച്ച വിലങ്ങ് ചാടുമ്പോൾ അയ്യോ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോയി ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഇന്ന് നല്ല ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും പോകുന്ന വഴ
അതൊക്കെ നമ്മുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും കാരണവന്മാർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് നോക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നോക്കാം പൊരുത്തം വരാനെ വചനമാകുന്ന ദൈവമേ അങ്ങ് വിതച്ച വചനമാകുന്ന വിത്ത് നല്ല നിലമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വീണുകൊണ്ട് അത് വലിയ വചനവൃക്ഷമായിട്ട് മാറണമേ പുനരുദ്ധം വരാനെ വചന ദീപമായിട്ട് ജ്വലിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ അങ്ങയെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ അങ്ങയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ നിർമ്മല സാന്നിധ്യമായി മാറുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ അങ്ങ് പൗത്രീകരിക്കണമേ നിർമ്മലീകരിക്കണമേ ഈ നല്ല ദിവസത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ തിരുവുമ്പിലായിരിക്കുവാൻ തന്ന വലിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് തമ്പുരാനെ നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യം എന്നിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലും ലോകം മുഴുവനിലും ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പിതാവും പുത്രനും പശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ ഈശ്വമിശയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ